。Hello， 大家好，我是主持人陈雅杰，欢迎收听，欢迎收看，听了才知道。今天我们要来跟大家聊聊拜登寄出高关税，引爆电池新赛局这件事情。那想要知道的听众和观众朋友，记得要听到最后哦。今天我们的来宾是财讯双周刊的资深记者林苑清，苑清你好，大家好，我是苑清。嗯，那呃，我们现在这个时间点真的要来特别讲一下电池这件事情。当然，我们知道电动车已经现在在路上看到的越来越多了，电动车的产业竞争基本上呢，一定就。就是跟电车产业竞争挂在一起的。拜登他在呃五月十四号的时候发布了一个新的政策嘛，要在为中国进口到美国的相关的一些东西。加税可以请那个院金帮我们讲一下这个背景。邀请您加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯。二零二四年也是财讯五十周年，回首过去，我们陪伴着读者一路从季刊、月刊、双周刊，再到网络与影音，始终不变的是对于台湾价值的认同与坚持。如果您也跟我们一样，珍惜这份共同的理念，欢迎您加入频道会员，或是留言赞助。支持我们继续陪伴大家，迎接下一个五十年。是，我想五月十四号应该是全世界电池产业或电动车产业都非常瞩目的一天，因为在这一天呢，拜登终于正式宣布，针对中国的电动车啊，或者是电池，还有战略的产品，要加征二十五到一百 percent 的一个高关税，引起海内外的这个电动车啊，或者是电池产业圈人士的一个非常热烈的一个讨论。因为我们也知道，说拜登这一次的这个举动，虽然说中国出口到美国市占最高的，其实。不是电动车，对，對其实是锂电池，就市占有七成这么多。这个其实对中国接下来这些电池供应链的厂商来讲的话，都会是一个非常大的警讯。嗯，其实这个要回到。四年前拜登上任的时候，其实他一上任呢，他就先做了一件事情，他就就是基于国家安全，他盘点了有四大对于美国国安呢会造成疑虑的产品，包括半导体啊、电池，然后制药，还有稀土关键原料这个部分。其实大家都注意到，就是说因为。中国在锂电池市场垄断的市场地位，呃，长期下来的话，一定会对现在不管是大家要减碳啊，或者是说能源转型啊这样子的趋势造成影响。那是美国贸易部他们就提出了一个四年的检讨报告。然后这当中就是发现中国的市占只有越来越高，对，所以一定要再多做一点什么事情了。拜登他们做这件事情还有一个很重要的就是，他们也是要维护本土的产业，包括他们本土的汽车产业未来也是要往电动车的方向发展嘛。所以那电池这样的一个关键的零组件一定是要掌握在手上。不过呢，电池在经过这么多年呢，其实它也发展出很多新的技术。我们请院青帮我们先科普一下好了。现在我们常常听到很多各种各样的电池，你大概把。我们分类一下。呃，现在大家听到比较多应该就是锂电池，那它其实就是所谓的液态电池。那如果以它的正极材料来做分类呢，可以分为三元跟磷酸铁锂电池。那大家听的比较多的应该就是磷酸铁锂电池，它就是现在大家比较常说的这个锂电池的种类。就应该是说它现在因为应用的也多啦，嗯、所以大家在这一块关注度也是最大。就是在锂电池的部分，不果说你是要效能高一点的，能量密度高一点，但是可能贵一点的。那就是采用三元电池。那如果说你是要快速普及，然后能量密度不必要到那么高的，就是采用磷酸铁锂。相关参与的业者也比较多，像我们知道，就是中国最大的那一家，是对，它就是它就是靠着这个磷酸铁锂，然后称霸全世界。但是这个是指锂电池的部分嘛，也就是所谓液态电池里头。那事实上，在那个电解液的部分，它也有固态跟半固态。大家追求最极致是固态电池，对不对？我记得我们那时候在讨论。都说固态电池可能就应该要说是电池的圣杯了，是没错。到底为什么大家更要去朝向固态的这个方向去推进？它到底有什么优点？固态呢，它有能量密度高跟安全性高的优点，那比较没有容易爆炸的疑虑。嗯，对，嗯，没有像现在的那种液态电池，因为又可能高温在马路上跑，会比较令人担心。是，但是
但是它的问题是在于很难生产，对，就是它的技术门槛相当的高。我们这次也爬梳了一下，就是说现在目前固态跟半固态电池的一些动态。其实我们发现说，一直到现在，全球第一家可以量产，只有加拿大的一家公司叫做 Blue Solutions， 嗯嗯，这家公司它可以做到这件事情。嗯、所以它其实量在全球还非常非常非常的小。对，反而现在呢，因为还还做不到固态嘛，那我们就先来做半固态。这样的状况，半固态这一块就是台湾的业者参与比较多的喽。嗯，对，这是我们这一次在封面故事的报道当中呢、嗯，其实我们有讲到过去的历史，就是说中国只要透过政府的补贴政策、嗯，那那个产业就一定会在全世界有低价倾销，然后会导致这个产业最后就就会变成多到满出来。对，就是只有中国独霸的这个局势。那当然，就是在电池的产业，它也发生了这样一个状况。那台湾过去其实蛮多的厂商在做电池的这个正极材料的这个部分，嗯嗯、都是在液态电池、锂电池的。对，没错，没错。但是其实后来就是因为中国政府的一些补贴的政策，然后一些低价倾销的策略，所以其实、啊、最后他们都被团灭了。嗯,嗯那所以到现在来讲的话，全世界可以生产这个所谓的锂电池的正极材料厂商，也只有剩下两家，那一家就是台湾的力凯。你是指？中国以外的，对中国以外的，因为低价倾销的政策，他们其实在国内已经培养出非常完整的从上中下游的供应链，那包括了这个所谓的正极材料这样子。那另外一家呢，其实就是日本的住友、嗯。那所以现在就是，假如说我们现在要做的电池呢，是要朝向固态电池的方向推进的，然后呢又要不是中国的厂商的话，其实那就是台湾的业者的机会了。对，没错，嗯，这、就是一个翻转的机会。好，那所以这就要讲到我们这一次特别去看了一家公司，渊进很辛苦了，为了这个电池这件事情，他在三天之内吗？先飞了日本，对，然后再飞了美国，对，就是要搞清楚到底这个神秘的美日台同盟是怎么一回事。大概可以告诉我们一下，就是因为现在是日本的金瓷株式会社这家公司，它现在是全世界唯一能够量产半固态电池。的公司嘛，对对对，而且已经实际在商品化了。对对，然后他是怎么做到的？大家也知道说，金瓷它最著名的就是制陶的这个生意嘛。他们它最早起家是制陶，对，它有几段时间大名大放，一个是办公室事务机器，办公室里面的影印机，然后另外它还在一个阶段也曾经大红大紫过，就是很久以前有所谓的 PHS 的这个手机。对,对,对,对，没错，没错，当时金瓷也是很红的呢。是是是，后来它也跨足到半导体电子跟呃汽车零组件，大家把它誉为说是电子陶瓷之王这样的一个美称。嗯嗯、但是为什么全世界就只有金瓷这家公司它可以成功的去量产半固态电池，而且它还可以商用化的原因，就是因为它过去的这个精密制陶起家的这个技术，其实是跟它、嗯、本来就是玩粘土的。对，这一次做半固态电池所使用的这个结构，就是它其实是生产粘土型的锂电池。对，所以它在粘土型的锂电池来讲的话呢，它是比其他厂商更能掌握这个当材料的特性。对，没错，没错。所以这也是为什么它可以比其他厂商更快可以达到这个所谓的量产，最主要的一个原因。所以就是主要它是透过他们的。制造陶瓷那样子的一个技术，来把它做出成一个像粘土一样的材料，然后变成一个可以充放电的。电池没错，所以这一次我们除了去看金瓷、嗯，我们也飞到美国麻州，就是授权给他电池技术的这个授权厂商，这家授权公司叫二十四 M 嘛。嗯，其实这个东西我觉得真的还蛮，真的是有它的难度在的。我觉得观众、听众、读者可能蛮难想象，因为其实我们一般这种大型的锂电池，它里面是液态的状态的话，大家要相互混合很容易。可是问题是现在呢，半固态或固态的时候，它们都是不会流动。的东西，那怎么样让他们能够充分混合到可以发出电能？这就是学问了。这是真的非常难的技术，所以雅杰是说到一个最大的关键。很早的时候，二十四它其实也有授权非常多的厂商，但是目前为止只有金瓷可以成功量产的一个非常关键的原因。嗯，对，就是它可以达到充分混合，然后那个比例刚刚好，然后所以就可以适当的放出电能，让大家可以正常的使用。对，没错。对，这就是为什么固。
态电池发展的瓶颈就是在这里啦。然后现在是透过半固态的方式，先达到了一部分的里程碑，但是接下来其实终极目标还是要去固态电池的方向。然后那在接下来就是除了二四 M 它所授权给金瓷的这个。独家的技术之外，提供这些材料的厂商也很重要。对。对就要讲到这个是台湾厂商的优势，在前面的时候呢，我们其实有跟大家分享说，全世界现在非中正营来讲的话、嗯，可以提供正极材料的厂商就只有两家公司嘛、嗯，其中一家就是台湾的力凯，力凯它就是最早去和二十四 M 合作的台湾公司，对，它是最早去跟二十四 M 合作的公司，嗯、所以呢，也获得二十四 M 就是在他们的这个技术上面一个认证，未来几乎所有被授权的粘土型的锂电池的公司呢，嗯、也都会优先的去。选用就是离开他们的锂电池的正极材料、嗯，所以就是说，如果说接下来呢，有其他的不管是车厂啊或电池厂啊，来跟二四 M 争取授权的话，获得授权，然后或者说甚至可以到进入量产的阶段的时候，它会采用的材料就会优先是选用我们离开的，所以。现在接下来到底这个电池大战是会怎么打呢？我觉得这还蛮有趣的，听起来就是说，好，那就是中国就玩中国的，他自己国内的供应链就生态系就足以满足锂电池的生产嘛。如果说在非中的这一块，比如说，假如拜登他真的要达到，就是说我们不能让你垄断，至少我们要让中国的电池的市占降到现在是七成，降到五成以下的话，他现在的做法是怎么样？嗯，其实现在目前来讲的话，如果以美国应该说是非中阵营的话，他们其实第一个当然就是国家政策垫高关税啊，然后还有就是提供本土制造的厂商一些补贴之外、嗯，另外就是他们要做弯道超车的动作嘛，嗯、直接去开发下世代的这个电池技术，对，那当然是半固态或固态的电池、嗯。那其实我们这一次在封面故事当中有帮大家去整理，接下来在非中阵营这边来讲的话，就是鸭子划水的一些动作。嗯嗯做这样子、嗯，所以现在接下来呢，美国他要做的事情不只是让中国的销售的路断了。另外一方面，它还是自己有需求，而且就是说，呃，非中阵营的国家也还是有电池的需求，所以一定要赶快建立自己的产业链。那所以在透过这件事情上面，美国它是开了，等于是开了第一枪，然后同时呢，它接下来还要再扮演一个，就是说，哦、呃，那我的市场就开放让你们进来，可能提供很多的补贴，所以去那边设电池厂都可以获得补贴这样子的角色。那其他的呢，我们看到也有很多其他国家加入了它的阵营。对，那除了美国之外，像日本跟韩。韩国他们就是扮演就是在三元锂电池供应链的一个支持嘛、嗯。那澳洲的话，他们可能就是有一些锂矿啊，跟稀土来当做、哦、他们的天然资源是很丰富的，很丰富的。欧洲啊，跟印度，他们是除了美国之外，就是去支撑市场需求的这个预备部队、嗯。那但台湾在当中有一些角色，比如说，如果以利凯来说的话，他们现在可能就是直接从制造商的角色转型成为 IP 的授权公司，就不是只是提供材料卖给你。对，没错，没错。另外呢，就是凸显台湾厂商的优势，就是我们比较有弹性，我们可以帮客户来做一些客制化的产品、嗯。第三个就是说，也可以透过这样的一个模式去改良目前锂电池的一些效能，这样子。嗯嗯，好。总之，这真的就是现在就是要想办法，我先让你死，然后我自己要赶快强大起来，这样才能够战胜这一场电池大战就对了。好，接下来我们要回复。财团在听了才知道，第一百八十八集，台积电唯一看好的产业 A I P C 迎来热潮，台场的黄金时刻这一集里的留言。那前面两位，请袁青帮我们念一下好了。好，呃，这是财讯频道的会员叫做于博游，对他说，感谢两位的分享，谢谢你的这个支持，嗯、谢谢。对，还有一个财团好朋友呢，给了我们鼓励，说这集好精彩，谢谢。不过其实我们每一集都很精彩哦，欢迎大家每一集。都要好好看一下，学到一些新东西。好，那第三位这位是这位财团海星，看起来很专业呢。他说，其实。辉达的 GPU 比 NPU 耗电，是因为 GPU 的 AI 生产效能是 NPU 的50到100倍，所以目前的 NPU 呢都在笔电上
适合轻度使用者。看起来这是一位相当有研究的财讯好朋友。我们也非常欢迎，就是说对于我们的这些题目，或者是说对于相关的产业有了解的朋友，也可以来跟我们分享，提供您的看法，让我们整个节目呢能够增加更多精彩的内容。那今天的节目就到这边告一段落，谢谢苑青的分享，谢谢。如果你还想要了解更多的内容，欢迎订阅我们的频道。同时，现在也是财讯周年庆的活动期。间，欢迎大家踊跃订购，听了才知道。我们下周见，拜拜。